హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సిరీస్లో ఇది సెకండ్ వీడియో దీంట్లో ఇదేంటంటే అనుకున్నది జరగాలి అంటే విశ్వాన్ని ఈ విధంగా సాయం అడగండి మీరు అనుకున్నది జరగాలి అంటే విశ్వాన్ని లేదా యూనివర్స్ని ఈ విధంగా సహాయం అడగండి దీనికన్నా ముందు అనౌన్స్మెంట్ ఒక అనౌన్స్మెంటు నేను ఎన్ఎల్పి బేస్ చేసుకొని పర్సనల్ మాస్టర్ అయిన ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను అది ఎవ్రీ వీక్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఒకరోజు ఆఫ్లైన్లో ఉంటుంది ఒకరోజు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్లో ఉంటుంది అది కాకుండా ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి రియల్ ఎస్టేట్ ఫుల్ ప్లేజ్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అనుకున్న జరగాలి అంటే విశ్వాన్ని విధంగా సహాయం అడగండి అనే ఆ వీడియోలో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు అనుకున్నది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారో ఒకసారి థింక్ చేయండి మీరు అనుకున్నది అంటే ప్రతి ఒక్కరి కోరికలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి డిజైర్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు వెల్ సెటిల్ కావాలంటుంది కానీ ఎందుకు ఒక టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్ సక్సెస్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వరు అంటే మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో దాని మీద మీ క్లారిటీ ఉండకపోవడం ఓకే అయితే దీనికి ఒక సింపుల్గా ఈ వీడియో చాలా సింపుల్ వీడియో మీకు ఏంటంటే ఒక త్రీ స్టెప్స్లో చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఏది జరగట్లేదు దాని మీద క్లారిటీ ఫోకస్ చేసి దాన్ని రాసుకోండి వీలైతే రాసుకుని ఏం చేయండంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ అంగీకరించండి సిచ్యువేషన్ అంటే అది పాజిటివ్ అవనియండి నెగిటివ్ అవనియండి ప్రజెంట్ సర్కమాన్సెన్సెస్ అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంగీకరించండి యాక్సెప్ట్ ద సిచ్యువేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పులు ఉన్నారు నేను అప్పులు ఉన్నా నేను అప్పులు ఉన్నా నాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను అప్పులు ఉన్నా లేకపోతే నాకు హెల్త్ బాగలేదు లేకపోతే నాకు రిలేషన్షిప్ బాగలేదు లేకపోతే మీరు ఏదన్నా నెగిటివ్ ఉండనియండి ఏదన్నా పాజిటివ్ ఉండనియండి మీ సిచ్యువేషన్ ప్రజెంట్ సర్కమాన్స్టెన్సెస్లో ప్రజెంట్ మీరున్న సిచ్యువేషన్ ఏదైనా సరే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా యాక్సెప్ట్ చేయండి ఓకే నేను కోటి రూపాయలు అప్పులు ఉన్నా ఉన్నా నాకు హెల్త్ బాగలేదు బాగలేదు నాకు రిలేషన్షిప్తో గొడవలు ఉన్నాయి రిలేషన్షిప్స్ బాగలేవు ఓకే మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రజ ప్రజెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే సిచ్యువేషన్ని నేను అట్లా ఉన్నా ఇట్లా ఉన్నా అని దాన్ని తలుచుకొని వర్రీ అవుతూ దాని కనీసం సొల్యూషన్ కూడా చూడు ఓకే ఉన్నా ఉన్నా అంటే యాక్సెప్ట్ చేసి ఓకే డన్ నేను ఈ నేను ఈ ప్రజెంట్ ఈ సర్కమాన్సెన్సెస్లో ఉన్నా ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నా నేను ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నా అని మీరు మానసికంగా క్లియర్గా మీ ఇన్నర్ వాయిస్తో ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఓకే ఉన్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓకే ఉన్నా రైట్ వాట్ నెక్స్ట్ అనేది మీ ఇన్నర్ వాయిస్ మీకు అనేది గుర్తు చేస్తుంది మీ అంతరాత్మ లేకుంటే మీ ఇన్నర్ వాయిస్ లేకుంటే మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఒక ఒక మనశాంతి లాగా వస్తుంది కొద్దిగా టెంపరీ మనశాంతి వస్తుంది అవును ఓకే నా కండిషన్ బాగలేదు సో వాట్ నెక్స్ట్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ సిచ్యువేషన్ ప్రజెంట్ మీరున్న సిచ్యువేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి సెకండ్ ఏంటంటే విశ్వాన్ని నమ్మండి విశ్వాన్ని నమ్మండి అంటే విశ్వం గురించి లేకపోతే యూనివర్స్ గురించి ఇంకో వీడియో చేస్తాను విశ్వాన్ని నమ్మండి అంటే మీరు హయ్యర్ పవర్ అనుకోండి గాడ్ అనుకోండి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనుకోండి మీ బుద్ధి అనుకోండి మీరు ఏదైనా అనుకోండి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక దేవుడిని నమ్ముతున్నారు లేకుంటే మీ అంతరాత్మను మీరు నమ్ముతున్నారు మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీరు నమ్ముతున్నారు అసలు యూనివర్స్ ఉందా లేదా ఎక్కడుంది ఏముంది అనేది మనకేం తెలియదు థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ కింద ఇది ఏర్పడింది అని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఆ యూనివర్స్లో మన సెంటర్లు ఉన్నావా కార్నర్లు ఉన్నావా ఎక్కడ ఉన్నావు ఏంటి మనకు తెలియదు మన భూమి లాంటి గ్రహాలు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్ల గ్రహాలు ఉన్నాయి ఒక మనిషి జీవితకాలం యూనివర్స్ని చూడడానికి సరిపోదు మనం త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళడానికి ఇప్పటికీ ఇంత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ యుగంలో కూడా ఆపు సోపాలు పడుతున్నాం యూనివర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఎన్ని బిలియన్లు దానికి ఏంటి అది మనకి ఏం తెలియదు ఒక మనిషి జీవితం సరిపోదు యాక్చువల్గా నేను చదివిన బుక్స్ ప్రకారం నేను స్టడీ చేసిన ప్రకారం నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం యూనివర్స్ అంటే ఎక్కడో లేదు నీ మైండే యూనివర్స్ నీ సబ్కాన్షియస్ మైండే యూనివర్స్ నీ అంతరాత్మనే యూనివర్స్ నీ బుద్ధినే యూనివర్స్ నీ మనసే యూనివర్స్ నీ ఇన్నర్ వాయిసే యూనివర్స్ యూనివర్స్ ఎక్కడో లేదు ప్రతి మనిషికి నీ లోపలనే యూనివర్స్ ఉంది ఫస్ట్ యూనివర్స్ నమ్ము నీ మైండ్ నమ్ము అందరు అనుకున్నట్టుగా మన మైండ్ మన బ్రెయిన్లో ఉండదు మన మైండ్ మన బాడీ మొత్తం ఉంటుంది మన బాడీలో ఉండే ఇది బాడీ అనేది ఒక ఒక సెల్స్తో బిల్డ్ అయిన ఒక కాలనీ అనుకోండి ఒక
మీరు ఎప్పుడైతే యూనివర్స్ నమ్ముతారో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు యూనివర్స్ నమ్మండి మీ అంటే యూనివర్స్ నమ్మండి అంటే మీ ఇన్నర్ వాయిస్ నమ్మండి ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళారు ఒక గుడికి వెళ్ళారు మీకు తెలుసు ఆ గుడిలో విగ్రహం రాయితో చేశారు తయారు చేశారు అని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు తయారు చేసినట్టు తెలుసు అక్కడ ఉన్న పూజారికి తెలుసు అందరికి తెలుసు కానీ ఒక ఫేత్తో మనం ఏం చేస్తాం ముందుకెళ్ళి దేవుడు ముందుకెళ్ళి లేకపోతే ఏదైనా టెంపుల్ ముందు టెంపుల్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రేయర్ చేస్తాం అక్కడ ఏం చేస్తాం మనం దేవుడి మీద ఉన్న ఫేత్ దేవుడు దేవుడిని నమ్మి మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే మన కోరికలు కోరికలు చెప్పుకుంటాం దేవుడా నాకు ఇది చేయి నాకు అది చేయి నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది కావాలని చెప్పి మొత్తం దేవుడికి మొక్కి మొత్తం అన్నీ చెప్పుకుంటాం అప్పుడు ఏంటంటే మీ ప్యూర్ ఫేత్తోనే ప్యూర్ అంటే స్వచ్ఛంగా స్వచ్ఛందంగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఒక బిలీఫ్తో చెప్తున్నారు కానీ అక్కడ అక్కడ ఉన్న రాయి కానీ దేవుడు కానీ లేకపోతే ఇంకేదని కానీ మనం చెప్పే వాయిస్ మనం బయటికి చెప్తాం వినపడదు అది ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ ఫేత్ ఆ బిలీఫ్ అనేది మీ కాన్షియస్ మైండ్తో మీ మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి మీరు చెప్తున్నారు అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అది అయ్యేటట్టు జరిగేటట్టు మీ థాట్స్ని మీ మైండ్ని మార్చేస్తుంది అప్పుడు మీరు అనుకున్న పనులు అవుతాయి మనం దాన్ని ఏమనుకుంటాం దేవుడు చేసినట్టు అనుకుంటాం కానీ అక్కడ దేవుడు అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయింది మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి మీరు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న నాకు ఇది కావాలి అని స్వచ్ఛంగా ఫేత్తో బిలీఫ్తో నమ్మకంతో మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్నే మీరు అడుగుతున్నారు సో సేమ్ థింగ్ అదే యూనివర్స్ మీ ఇప్పుడు ఏంటి విశ్వాన్ని నమ్మండి మీ హయ్యర్ పవర్ గాడ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీ మనస్సు అంతరాత్మ మనస్సాక్షి లేకపోతే ఇన్నర్ వాయిస్ అన్నీ మీరు ఏం చేస్తారో అది నమ్మండి మీరు మీరు ప్రజెంట్ ఉన్న పరిస్థితిని ఫస్ట్ ఏం చేశారు మీ సిచ్యువేషన్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ సర్గమ సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు సెకండ్ పాయింట్లు ఏం చేశారు మీరు మీ మీ విశ్వాన్ని మీరు నమ్మారు థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే నమ్మిన తర్వాత మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ లేకుంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఏం చేయడంటే ఒక రూమ్లో నిశ్శబ్దంగా కామ్గా ప్రశాంతంగా ఉన్న రూమ్లో కూర్చొని రోజు రెండు సార్లు ఫైవ్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేయండి మెడిటేషన్ చేయాలంటే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి మీరు మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ మీరు ప్రజెంట్ ఉన్న సర్గమా సెన్సెస్ నుంచి మీరు బయటికి రావాలి మీరు ఫ్రీ కావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి అక్కడ ఏంటంటే మెడిటేషన్ లేని మెడిటేషన్ ఆస్క్ గైడ్ మీ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ మీ ఇన్నర్ వాయిస్ని అడగండి మీ అంతరాత్మని అడగండి లేకుంటే మీరు యూనివర్స్ని అడగండి ఏమని అడుగుతారు నేను నీకున్న నాకున్న ప్రజెంట్ సర్కమాస్టెన్సెస్ నుంచి నేను కమౌట్ కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి మీరు రోజు మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ నేనున్న సిచ్యువేషన్ నుంచి బెటర్మెంట్ కావాలి అంటే డబ్బులు సంపాదించాలి లేకపోతే ఐశ్వర్యవంతుని కావాలి లేకపోతే హెల్దీగా కావాలి మంచి రిలేషన్షిప్స్ కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి మీరు మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్ కామన్ మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ మీకై మీరు అడగండి యూనివర్స్ని అడగండి అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తుంటే మీ ఇన్నర్ వాయిస్ నుంచి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది యూ కెన్ గెట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇన్నర్ వాయిస్ ఫాలో మీకు ఇన్నర్ వాయిస్ నుంచి ఓకే మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది మీరు ఏదో ఇవాళ మెడిటేషన్ చేసి మొదలు పెట్టారు రేపు వస్తుందని కాదు ఓ నెల రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓ రెండు నెలలు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఆ మెడిటేషన్లో నేను ప్రజెంట్ ఉన్న పరిస్థితి నుంచి కమౌట్ కావాలంటే నేను ఏం చేయాలని మెడిటేషన్లో క్వశ్చన్ వేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీ ఇన్నర్ వాయిస్ నుంచి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ పని చేయి ఇది స్టార్ట్ చేయి ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయి పలానా బిజినెస్ పెట్టు పలానా వ్యక్తిని కలవు ఈ ఐడియా బాగుంటుందని మీకు మెడిటేషన్ చేస్తుంటే మీకు థాట్స్ వస్తాయి ఆ థాట్స్ మీరు ఫాలో అయిపోతే మీకు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుంచి ప్రజెంట్ ఉన్న సర్కమాస్టెన్సెస్ నుంచి ఖచ్చితంగా మీరు నమ్మే ఆ విశ్వం ఏదైతుందో యూనివర్స్ ఏదైతుందో మీకు ఒక వే చూపిస్తుంది లేకపోతే మీకు ఒక ఆన్సర్ ఇస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి పనిచేస్తుంది మీరు రెగ్యులర్గా రోజు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మార్నింగ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈవినింగ్ మెడిటేషన్ చేస్తూ మీరు మెడిటేషన్లో కాన్సన్ట్రేషన్తో ఫోకస్ చేసి మీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మీ ప్రజెంట్ పరిస్థితుల నుంచి యూనివర్స్ నేను ఏం చేయాలి మెడిటేషన్లో మీరు అడగాలి యూనివర్స్ని గైడ్ బి వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ మీరు ఎప్పుడైతే యూనివర్స్ అడుగుతారో డెఫినెట్గా మీ ఇన్నర్ వాయిస్ నుంచి మీ అంతరాత్మ నుంచి మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది చేయి అది చేయని మీరు మెడిటేషన్ చేసిన రెండు రోజులకే రాదు మీరు నెల రెండు నెలలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఇన్నర్ వాయిసే మీ అంతరాత్మనే మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండే మీకు ఒక వే చూపిస్తుంది ఈ పని చేయి ఈ పని చేయకు వీడికలు వలంగలు ఇది స్టార్ట్ చేయి అది స్టార్ట్ చేయి అని చెప్పి మీ ఇన్నర్ వాయిసే మీకు చూపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నది జరిగి తీరుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ నెక్స్ట్ వీడియోల